少夫人在药房好多天都不出来了，我们公子就是想去看看她，看看她好不好，又不是去添乱的，这都不行吗？来来来来来，打一架，咱俩打一架。程璧，你进来一下。我想睡一会儿，你先帮我去看看重香，这两天要出药子，得盯紧一点。嗯。灵儿，几月不见，不知你在家里过得可好？我在寻南所有的事情已经了了，唯独不放心的就是你。依旧是以前说过的话，若是你累了、倦了，我可以帮你。我来帮你写吧。就像以前我们在五华山一样。谢谢师兄。你永远的师兄，任隐修。嗯，哒哒。好，过，大哥。嗯，哥，生气了？嗯，哎。依我刚刚给少馆主把他卖相来看，不敢说是有多大好转。如今依旧不能识字写字，听不明白太复杂的话，所以心智还是受损。抚琴可以看作是身体记忆，不少乐师闭着眼睛也可以弹奏，曲调也是信手拈来，无他，就是熟练到身体已经记住了指法，所以说少馆主会抚琴。也不足为奇。不论怎么说，会抚琴也是一件好事啊！啊，也是。大人，郡主来访。前些天郡主送来的东西太过于贵重，听说又是占星馆的独一份，荣某正要派人送回，可没想到郡主竟然亲自登门了。本郡主送出的东西，岂有拿回的道理？而且这就是特地为占星馆准备的。若是郡主想要占运卜卦的话，递明帖即可。荣大人，难道就没有人告诉你，其实轩辕楚这次进京就是来选婿的吗？啊，大人，你与少馆主订的琴送来了。容易喜欢琴？哎，我们这次来京城带琴了吗？带了，是龙姨，稍后送到占星馆来。是。荣大人，本郡主的意思应该已经很明显了吧？月儿，小叔，与你介绍一下，这位是？我认识。你认识？有过一面之缘。哎，公子，你知道我是谁啊？但是上一次咱们不是没有互通姓名吗？哦，难不成你也私底下打听过本郡主？啊？他来京城的路上遇见过，说是来找夫君的。哎呀哎呀，这种事情公子记得倒是怪清楚的。晚上他会留下来吃饭，你。小叔，晚上我还要习字。就不打扰你们了，饭就免了吧。啊，展平，我们快走吧。哎，我我荣公子，我你。
有了仙藤草，荣誉一定会好起来的。请，这边。这个，给公子试试，像先前那样分开几日服用。公子，这个你还还能吃吗？睡。公子，要不要不？睡。这是我最近学的字。你一直在药房里吃饭睡觉都不出来，也没空给你看。不用了，夫子说对，就是对了。我药房还有些东西没有整理，我先走了。这几天如果你有什么不舒服，可以让展平来找我。我不可以吗？是吗？我不可以去找你吗？为什么突然变了？荣誉，如果有一天，我是说，如果我做了伤害你的事，你还会像现在这样拉住我吗？公子，郡主来访。不见。啊。这就是荣公子住的院子啊，看着还真挺别致的。这谁啊？这就是那贺九龄。喂，说你呢，我们郡主有事找你。抱歉，我还有些别的事。你是荣府的侍女吧？看这脾气呢，比主子还大。本郡主在这站了许久了，累了。郡主，这是我们少夫人。哼，少夫人。看着挺憔悴啊，穿的也挺随便，我还以为是府上负责打扫的侍女呢。不好意思啊，我认错了。没事。哎、啊，郡主，我们公子要休息了。你说要就是还没有。我们公子已经休息了。那这些东西怎么办？吃的喝的直接交给我们大人。划船踏青，我们公子身体有恙，不宜出行。郡主以后也不必再来了，还是那边请吧。我们公子真的已经休息了，郡主。皇上嘱咐过程璧，不让任何人欺负你，我可以去教训他。不过就是几句话而已，何必计较那么多？荣誉拥有的实在是太少了，如果哪一天我不得已要跟他分开，他身边能多一个人疼他、爱他，我总是感激的。我现在想的更多的是如何实施下一步计划。不能再耽搁了！滚开！都滚开！我要见你们王上！何人喧哗？我，嘉陵中有后世子。原来是世子啊
不是已经派人送世子离开了吗？发生这种情况，你叫我如何离开？我姐千里迢迢来寻南是来联姻的，不是来做阶下囚的。你们简直欺人太甚！擅闯宫门，按律可是当斩的。你、你们寻南如此羞辱我们，就不怕我们嘉陵起兵与你们为敌吗？<笑>没有什么怕不怕的，寻南从来就没有怕过谁。怪就怪西河公主招惹了不该招惹的人，还有，世子以后不必再来了，王上不在宫内，更不会见你，请回。最近，瞧，总会想起以前的事，五华山，师傅，还有你，瞧，明明你们都还在，却好害怕，有一天连你们也消失掉。瞧，师兄，灵儿想你了。礼部当真要派荣誉与我一同在太后的寿宴上献乐？是，现在少馆主每日下午时间都会抽出空来陪郡主一起练习。幸好来之前被娘摁着脑袋学了半年的琵琶，原来在这儿当真呢。<笑>哎，把我的琵琶拿过来。郡主，没有琵琶。龙吟琴都带着呢，为什么我天生琵琶不在？之前是郡主说咱们王府有你没琵琶，有琵琶没你。所以，王爷全给送人了，那就买。还有啊，本郡主现在可是月痴。懂？是，回去。周永侯那边，又发生什么吗？哦、没有。最近整个京城都风平浪静。荣公子，嗨，嗯，以后每天下午啊，我都在这里跟你一起练琴。你不说，就当你默认了。这太后的寿宴上要做些什么呢？其实啊，我琵琶弹的还行，随便什么都可以。哼，公子，别不说话呀！要是实在不想听君主说什么，就点点头。嗯。嗯合作什么？你有什么想法了吗？如果你觉得难选的话，我替你选好了。这寿宴，大家就是听个乐呵，不用选太难的曲子，你说对吧？嗯，真的好好说话呀。哎，啊，要不然我们就选《小荷花》，这个曲子又喜庆又简单，而且我还很熟悉呢，要不要你听听看？有些地方确实不太好，主要这琴是新的，我弹着不太顺手。嗯，你觉得我弹的怎么样啊？没关系，你说嘛，千人千感，我都能接受的。嗯。你的意思是说，我弹的还不错，对不对？嗯。郡主，郡主，你怎么跑了呀？我出来透透气不行吗？那咱还回少馆主那儿吗？不回了
我都出来了，再回去让人笑话。回府，给我，我回去啊，好好练他个通宵。小姐，来一下。怎么了？走。贺小姐，里边请。皇上，本来想明日见你，你怎么就来了？程璧跟我说你被拦在了城外，差点被抓去刑部，手还受伤了，我能放心吗？这不点小事我都解决不了，还做什么巡南王？嗯，也并无大碍，就是太久没有长时间骑马，手变轻贵了。那也没必要这么赶啊！我才给你寄信几天啊，你就来了？还不是因为某人说想我？当了一国之君还这么任性。你要真被当成奸细抓起来，我看你怎么办。那就等着师妹来救啊！嗯，我没心思跟你开玩笑。其实你不说我也知道，你在这过得并不好。但是，还是忍不住说了出来，一定是出了什么大事，所以我才这么着急赶过来。灵儿，到底发生什么了？原来，嘉林的占星馆，并非沽名钓誉，倒真有神通。所以，我要先毁了星图，这样荣将一个人也不足为惧。我的计划是，把新的解药制出来交给荣誉，然后就去占星馆探查一番。这不像你啊！什么？瞻前顾后。是因为荣誉吗？灵儿，有的时候人不能太心软，荣誉也是荣家人。不是，荣誉是荣誉，荣家是荣家，他们不一样。怎么不一样？要是让他知道你用药害了他，他还会像现在这样依赖你，对你好吗？他对你的恨，比荣将要多得多。从要出差错的那一刻起，就注定你们两个这辈子是仇人。当然，要的事情我有很大责任。嗯，我不是逼你。如果你实在下不去手，让我来。我的仇我自己报。我要治好他。至少在他家人还在的时候，哪怕这个家是镜花水月梦一场，但这也是我唯一能为他做的事了。你当然可以自己报，你也说过，占星馆真的能预测。现如今，京城都在找那些杀死乱臣贼子的幕后之人。你有没有想过，有一天，荣将会用星图发现你所做的一切？但是对于我来说，你的安全才是最重要的。我早就是一个不怕死的人了。那活着的人怎么办？活着的人，我还有师傅，你就没有想过会难过吗？之前你从未去过占星馆，现在为了探查星图而去，你这么反常的举动，肯定会引人怀疑。等到星图毁了。荣将第一个找的人会不会是你？再加上你让荣誉中毒，还有京城发生了那么多事，就算不确认，他也一定不会留你。可我是最接近星图的人。查探不一定非要靠钱
，师兄可以派人帮你。等查到星图是什么东西，该怎么毁它，再把这一切交给你动手，这样，也可以避开你的嫌疑。那就拜托师兄了。你我之间说什么拜托？怎么了？天色晚了。现在还不到酉时，你来了还不到半个时辰。我的确是有很多话想跟你说，但荣誉他刚服了我治的解药，我担心他有事找不到我，心里就一直不安。每次都是我来去匆匆，现在轮到你了。嗯，抱歉，师兄。徐楠的事，我都已经安排好了。这次，我想在家里多待些日子。快回去吧，路上小心。走了。嗯、公子，你可别乱想，少夫人只是这段时间心情不好才疏远了公子。女人。不总一个月有那么一段时间喜欢无理取闹吗？占平，还记得五年前被赐婚的那场宫宴吗？记得，当时回府的时候，公子还被少夫人半路劫啊。那场宫宴，本来该赐婚的，是他和他，是我半路劫了贺秋林。他好久都没有这样笑过了，可我好像只会让他哭你们刚刚去哪儿了？就就在府里逛了逛，呃，公子有些不舒服。不舒服？也不是的，也没有什么，呃，是房子里有些闷。啊，那待会儿回房的时候就多开两扇窗。我现在去厨房熬点溜的汤。
想输在腹中。在，那就好。去找他，还有贺九龄。我决定告诉他，我已经好了。玉儿，你好了。你真的好了，诗书三千，占卜万书，都想起来了。真是天佑我荣府，天佑我占星馆呐！寿宴在即，这本该是京城最大的喜事，容易不能抢了风头。小叔，暂且还是不要说了。而且这些年，人心冷暖，容易经此一遭，更是看透。外人知晓与否，没什么重要。好，你说什么都好。咱们就等寿宴之后，小燕占星馆的人，让他们都知道，他们的占星公子已经回来了。那我现在就去安排。有什么好谢的？只要你好了就好。我先去跟程璧还有阿谭说一声，他们也帮了许多忙。贺秀玲，你有什么话回头再说吧。我先去了。你我成婚时，没有三媒六聘，没有高堂建立，没有亲朋满座，没有红妆嫁衣，甚至是在那一天。你失去了最亲的人，成为你噩梦的开始。天底下哪有这样糟糕的婚事，这样不幸福的新嫁娘？容易以为，这根本不能作数。你值得十里红妆嫁良人，何秋林。等待后寿宴之后，请到深处不可逃。回眸，回眸，我们合离吧。你守候，岁月可曾回首？几度悲欢离合。思念落地成霜，化作灿烂星河。你悄悄地转身，亲手合上你缘册。原来相思故里，情是相思。原来相思故里，情是。相思。你，你怎么可以对少夫人说那样的话呢？哎，是不是因为昨天晚上？要不。哎呀，真的没必要，公子没必要啊！要不我们先听一下少夫人再，再再做决定，怎么样？哎呀，现在去什么占星馆啊？少夫人才是最重要的。公子，哎呀，公子，你听听我的行不行？小姐，小姐。
吃点东西吧。哦，走吧，去找师兄。他真的决定和贺九龄分开，啊！看来也不过如此。既然玉儿都已经想清楚了，那占星馆就与郡主府多谢来往，也好绝了那些不怕死还想搭上郡主的世家子弟们的心。去。给郡主府送些补品，要大张旗鼓的送。是。大致查明白了，星图是占星馆创立之时，荣家先祖得的一方机缘。在馆的深处有一间屋子，重重把守，其他人不得靠近，也未曾见过。就算见过星图的，有人问起也是闭口不言，警惕性极高。我派的人查了几次，都没有结果。未曾见过，不得靠近，连目标都不明确，那我怎么知道我要毁掉的是什么？一幅画，一本书，那就全部毁掉。既然我们也不知道是什么东西，那就干脆一把火全烧了。我再想想，用我帮你再想想办法吗？你为我做的已经够多了，接下来的事我自己来。你怕我暴露，我也不想把你牵扯进来。而且，我当少馆主夫人的日子也不多了，得好好用用它。荣誉说要跟我合离，这不是正好？你们俩本就不应该以这种身份捆绑在一起，做夫妻从一开始就是错的。是啊，你好像很不高兴啊，灵儿，我只是担心你。你对荣誉的付出已经超过了应该付出的感情，愧疚、亏欠，不应该是这样。你该不会是……算了，当我没提。是，是，是，我喜欢的。你知道你在说什么吗？我知道，我很清楚我在说什么。我也想骗自己说不是，可是我做不到。的确，他没有哪一点符合我喜欢一个人的标准。肩不能扛，手不能提，幸亏有麻烦。但我就是喜欢。我也不知道是从什么时候开始的，反正现在已经不能抽身。你怎么能喜欢喜欢这样的人啊？他还中着毒。你说的是忘情吗？可谁也没有忘了情，不是吗？这忘情应该叫相思。相思断肠，是这种滋味。在你们眼里，他是个傻子。可我看到的，只是一个简简单单的荣誉。我想过，他不能保护我，我保护他也可以啊。他什么都不会。我只希望他快快乐乐、开开心心的。
解毒了。师兄他现在好了，他又是人人都爱，又人人都敬畏的占星馆上馆主了。灵儿，这我也就放心了。你的手机，恐怕是再也不会好了。不过这也挺好的，他时时刻刻提醒着我，不是因为愧疚、亏欠，而是十六岁的贺九龄，清清白白的挡在过他面前。如此喜欢吗？如此？什么是如此？我只知道我很绝望，尤其是当我知道我必须毁了占星馆，杀了荣教的时候。辗转千里，远方，夜半琴声，月子上，九盏几度难相望。提笔相思。喧嚣于纸上，最烈的酒最难忘，情到深处不可逃。回眸，回眸，有你，有你守候。岁月可曾回首，几度悲欢离合。思念落地成霜，化作灿烂星河。你悄悄地转身，轻手合上你缘册。笑问情夜人间，星星几何